നമ്മൾ ഒരു സിനിമ കാണുന്നു സിനിമ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലോ സിനിമയിലെ ചെറിയ സീൻ തൊട്ട് വലിയ ട്വിസ്റ്റ് സീനുകൾ പോലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താലോ അതാണ് ബ്ലാക്ക് മിറർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബാൻഡ സ്നാച്ച് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പോവുക ഇതൊരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഫിലിമാണ് അതായത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അടുത്തത് എന്ത് നടക്കണമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമർ ബാൻഡസ്നാച്ച് എന്നൊരു ബുക്ക് വായിക്കാൻ ഇടയാവുന്നു അതൊരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ബുക്കാണ് അതായത് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വായനക്കാർ കഥ സെലക്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയെ അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഡെമോയും കാണിക്കുന്നു ഡെമോയിൽ ഇംപ്രസ് ആയവർ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മെൻ്റലി എഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വേറെ ആരും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാന സീനുകളിലും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് പ്രകാരം ഹീറോ ചെയ്യും കഥയും നമ്മൾ എന്താണോ ചൂസ് ചെയ്തത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് സ്റ്റൈം പത്ത് സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ആവുകയും കഥ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് എൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ചും പ്രായോഗികമായി തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതിൻ്റെ റൺ ടൈം മേ ബി മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൽ അവസാനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിൽ അവസാനിക്കാം ഇല്ലേൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെ ഇത് നീണ്ടേക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു എൻഡിങ് വരും ആ എൻഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ എൻഡിങ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കാണിച്ചാൽ അതായിരിക്കും ശരിക്കുമുള്ള എൻഡിങ് അത് കാണിച്ചില്ലേൽ വേറെ എൻഡിങ് ആണ് ഒരു എൻഡിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോയി വേറൊരു ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് അടുത്ത എൻഡിങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ തന്നെ മൂന്ന് എൻഡിങ്സോളം ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു എൻഡിങ് ഹൊററിലും വേറൊരു എൻഡിങ് ആക്ഷനിലുമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സിനിമയിലൊരു പ്രധാന സീനിൽ തന്നെ ആരോ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിനെ കഥയാക്കി ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ നിന്നെ ആരോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നെന്നും കാണിക്കുന്നു കാണികളെ സിനിമയിലെ ഒരു അംഗമാക്കുന്ന ഈ ബ്രില്യൻസാണ് സിനിമയുടെ മേന്മ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടണോ വേണ്ടയോ മരുന്ന് കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ അച്ഛനെ കൊല്ലണോ വേണ്ടയോ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുന്നു ഈ മൂവി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം പല സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്റ്റോറി വൈസ് ഈ സിനിമ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും മികച്ചൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സിനിമ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ സിനിമയുടെ ഫയൽ ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഫയലിനുള്ള റിയൽ എൻഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എൻഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനെ സമീപിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളും സീരീസുകളും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര